বিসমিল্লাহিরহমানুররহিম জায়সা নিবেদিত মঞ্জুর মোর্শেদ প্রযোজিত মিউজিক প্লাস খাইবার যুদ্ধের সময় আমার নবী বলছেন আগামী কাল আমি তাকে পতাকা দিব যার মাধ্যমে খাইবার দুর্গ বিজয় হবে কাকে দিব সবাই বলছে আমি যদি হই সেই মানুষটা ফজরে রাতের বেলা প্রস্তুতি নিলেন ফজরের সময় রসুল যা কি ঘুষছেন তিনি নাই তিনি কে ছিলেন মৌলায়ে আলী কাররাম আল্লাহ জাহুল করিম আলী রজি আল্লাহ এটা বুখারে দেওয়ায় এটা তো অস্বীকার করা যাবে না কি হলো আমার নবী ফজরের নামাজ পড়লেন বললেন আমার আলী কই ফজরের নামাজে আলী আসার কথা কিন্তু আলী নাই অন্যান্য সাবা একরাম সবাই প্রস্তুত সে রণাঙ্গনে যাবার জন্য পতাকা নেওয়ার জন্য আমার নবী বললেন আমি চিন্তা করলাম আলীকে এই পতাকা দেব যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার জন্য কিন্তু আলী কই সাবা একরামরা আমার নবীকে জানালেন আলী এমন এক রোগা রোগে রোগাক্রান্ত যার কারণে তিনি আসে নাই নবী জিজ্ঞেস করলেন কি রোগ সাবা একরামরা বললেন তিনি চোখের মধ্যে ব্যথা পেয়েছেন আমার নবী বললেন আগে ডাকো আলীকে আমার এই মজলিসে নিয়ে আসো ইনশাল্লাহ একটা ব্যবস্থা হবে আলী রোজাল্লা তালহুকে ডেকে নাম ডেকে আনলেন আলী রোজাল্লা তালহু আসলেন আমার নবী জিজ্ঞেস করলেন কি সমস্যা আলী তিনি অকপটে বললেন চোখ ব্যথা চোখ ব্যথা নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে গেলে শত্রুকে মারার আগে তিনি মরে যাবেন ঠিক কি না আমি চোখ ব্যথা দেখছি না কাকে মারবো আর আরো আমাকে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব দেওয়া আছে যুদ্ধের ময়দানে কিছু করতে পারবে পারবেন আমার পেয়ারা রসুল বললেন আলী টেনশন করো না মুস্তফা তো আছে মুশকিল পোষা তো আছে ওগো আলী তোমার কি সমস্যা চোখের সমস্যা এদিকে আসো আমার রসুল আপন তো তো মোবারক আলীর আলীর জল্লা তরন হল চোখ মোবারকে মালিশ করে দিলেন সুবাহান আল্লাহ محمد محمد رسول مماج رفعنا لگا جس کی شان و حنرالی محمد محمد رسول مماج محمد محمد رسول مماج رفعنا لگا جس کی شان و حنرالی جھرے بولو ان سبحان اللہ ایٹو کنتو امار قومی بائرہ لکھے چھے কিন্তু তারা পড়ে না ও তাজে রসুলব দিলো কা উজালা ও তাজে রসুলব দিলো কা উজালা ও ইয়াসিন তোহা বদরুল কমালি মুহাম্মদ মুহাম্মদ রসুলে মুমা جد محمد محمد رسول مماج رفعنا لکا جس کی شان ہے نرالی رفعنا لکا جس کی شان ہے نرالی جو نے بلن سبحان اللہ تیرے زون سے روشن ہے شمس و کمر بھی تیرے زو سے روشن ہے شمس و کمر بھی تیرے ایک جلک ہے او روزہ کی جالی محمد محمد رسول مماجد محمد محمد رسول مماجد رفعنا لکا جس کی شان ہے نرالی رفعنا لکا جس کی شان ہے نرالی اللہم مولانا محمد وعلا آلی سیدینا 
তাহলে গভীরভাবে খেয়াল করুন রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামাকে কষ্ট দিতে চাচ্ছিলেন না সিদ্দিকা কত মহাব্বত তো আমার নবী তিনাকে হজরতে আকবরকে তুতু মুবারক লাগিয়ে দিলেন সাথে সাথে শরীর সুস্থ হয়ে গেছে তুতুতে কি ছিল আমরা সাপে কামড়ালে কোন কোন হাসপাতাল গ্রহণ করবে না সরকারি হাসপাতাল ছাড়া সরকারি হাসপাতাল উপজেলা সরকারি হাসপাতাল চিকিৎসা ভালো ভাবে করে না জেলা হাসপাতালে পাঠাই দেয় যে এই চিকিৎসা ওখানে যাও ওখানে যাও তো রসুল উল্লাহর প্রথম ওবার কে কি ছিল এমন কিছু ছিল যেটা আল্লাহ রসুল করিম সাল্লাহ ইসলামকে অদ্বিতীয় করে দিয়েছেন এটা ছিল রসুলের মৌজিজা সুবাহান আল্লাহ দুজনে গুহার গুহার ভিতরে গারে সৌরে কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করবেন টেনশন ছিল সিদ্দিক আকবরের খুব বেশি কি যদি কোন শত্রু গুহার মুখে এসে গুহা বন্ধ করে দেয় তরবারে নিয়ে বসে থাকে অথবা তীরন্দাজ সেখানে যদি তীর মারে বাঁচার কোনো উপায় আছে টেনশন করছে আমার নবীকে বলছেন ওগো আল্লাহ রসুল টেনশন হচ্ছে বেশি আমার নবী বলছেন টেনশন করিও না তুমি নিজেকে একেবারে তুমি নিজেকে অভিভাবকহীন মনে করিও না মনে করিও না তো আমরা একলা আমাদের সাথে আল্লাহ আছে সুবাহন আমাদের সাথে আল্লাহ আছে তুমি টেনশন করো না আমাদের সাথে আল্লাহ আছে এদিকে গুহার মুখে সুন্দর করে মাকড় সাপ সুন্দর করে জাল মনে দিয়েছে গুহার মুখে কবুতর সে জাল বোনা 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 জালে মাকড় সার জালে কবুতরে সে সেখানে ডিম ফেড়ে দিয়েছে সুবাহন আল্লাহ আজকে কবুতর সবার ভালো লাগে আমরা কবুতর পালন করি পালন করবেন মদিনা শরীফ মক্কা শরীফ প্রচুর কবুতর আছে তো এই কবুতর ডিম পেড়েছে মাকড় সা জাল বুনেছে সেই জন্য কবুতরের সম্মান আল্লাহ বাড়িয়ে দিয়েছেন মাকড় শাহর সম্মান আল্লাহ বাড়িয়ে দিয়েছেন সুবাহন আল্লাহ আল্লামা সরফুদ্দিন বুসুরি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি বলছেন আমি সরফুদ্দিন বুসুরি রহমতুল্লাহ আলাই লিখে দিচ্ছি আমার পেয়ার রসুল সিদ্দিক আকবর দুজনে যখন গার সুরের ভিতরে ছিল আর বাহিরে গোহার মধ্যে মাকর সাহেশের জাল বেঁধে দিয়েছে ইমাম কর্তুবি ঘোষণা করছেন তফসিরে কর্তুবি দিন ঘরের মধ্যে মাকর সা থাকলে জাল বাঁধবেন মাকর সা ভাঙা মাকর সাহে মারা যাবে ইমাম কর্তুবি সেটা বলেছেন হজরতে সরফুদ্দিন বুসরি বলছেন নবী আল সাহাবি যখন ওই গোহার ভিতরে ছিল বাহিরে মাকর সা জাল বুনে দিয়েছেন এবং কবুতর ডিম পেড়ে দিয়েছেন আর মক্কার কোরাইশের কাপের রামনে করল এই গোহায় কেউ থাকতে পারে না যদি থাকতো তাহলে মাকর সার জাল ভেঙে যেত ঠিক কি না যদি কেউ থাকতো মাকর সার জাল ভেঙে তো ডুবত তারা ধারণা করছে কবুতর দেখেন আন কাবুত মানে মাকর সার যে কবুতর মাকর সা দুজনেই পাহারাদার কিসের গুহার মধ্যে কাদের পাহারা দিচ্ছে রসুল উল্লাহকে কাদের পাহারা দিচ্ছে রসুলের সাহাবিকে তারা চিন্তা করল যদি মানুষ ডুবত তাহলে এগুলো ভেঙে যেত তাহলে দেখুন নবীর সাথে থাকলে মাকর সার দাম বাড়িয়ে দেন কে নবীর সাথে থাকলে কবুতরের দাম বাড়িয়ে দেন কে এইরকম सिद्दिकल्ला সিদ্দিক আকবর টেনশন করলেন এরপরও যদি আঘাত করে আমার নবী বলছেন তুমি টেনশন করো না আল্লাহ আমাদের সাথে আছে সুবাহ 
একদিন রসুলে করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম সেখান থেকে বের হলেন মদিনা শরীফ আমার নবী গেলেন নবী হাসান বিন সাবেদকে বললেন ওগো হাসান তুমি আমার প্রশংসা অনেক নাত লেখেছ অনেক কবিতা লেখেছ তুমি আমার সিদ্দিক আকবরের প্রশংসা তুমি একটা কবিতা লেখো আমি শুনবো সুহানাল্লাহ তো হাসান বিন সাবেদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা হন সিদ্দিক আকবরের শানে কবিতা লিখে দিয়েছেন সুন্দরভাবে কবিতা লিখে দিয়েছেন সিদ্দিক আকবরের শানে আমার নবী সেটা শুনলেন আল্লাহ কুরআন শরীফ ও বহু আয়াতে সিদ্দিক আকবরের প্রশংসা করেছেন কেন বিনা চিন্তায় বিনা দলিলে রাসূলের দুঃখের সাথে হয়েছে সিদ্দিক আকবরের প্রশংসা আল্লাহ করেছেন সুবহানাল্লাহ আজকে একটা সিম্পল উদাহরণ আমরা যদি সেই জামানায় থাকতাম রাসূল যদি আমাদের কাউকে বলতো চলো তুমি মদিনা শরীফ যাও তো আমাদের মতো যারা মুসলমান আছে আমরা বলবো মক্কা শরীফ হাজার আসওয়াত আছে আছে না মক্কা শরীফ মকামে ইব্রাহিম আছে মক্কা শরীফ সাফা মারওয়া আছে মক্কা শরীফ হানায়ে কাবা আছে মক্কা শরীফ মিনা মুজদালিবা আছে মক্কা শরীফ আরাফা আছে মক্কা শরীফ হজ যাকাত কুরবানি যাবতীয় সবকিছু আছে ওগো আল্লাহর রাসূল আপনি যা এনে দিয়েছেন সব এখানে পালন করব আপনি এক লাখ লাখ জান আমরা এটাই বলতাম কিন্তু রসুল করিম সাল্লাহ আলিমার সে আনিত বিধি বিধান গুলো সে জমানায় ছিল সিদ্দিক আকবর বলছেন এগুলো তুমি পালন করবো সাথে মুস্তফার দুঃখের সাথে হওয়া এটা সিদ্দিক আকবরে রাখি দাও সুবাহন দুঃখের সঙ্গে হওয়া দুঃখের সাথে হওয়া রসুল্লাহ দুঃখের সাথে হওয়া তো সিদ্দিক আকবর চিন্তা করলেন যে তিরন্দাজ তীর মারবে রসুল্লাহর গায়ে পড়বে রসুল্লাহর গায়ে পড়ার আগে আমার গায়ে পড়তে হবে সাপে কামড়াবে সেই সাপে কামড়ানো রসুল্লাহকে কামড়ানোর আগে আমাকে কামড়াতে হবে তো আল্লাহর রসুল করিম সাল্লাহকে তাজিম করার কারণে সিদ্দিক আকবর পড়ে গেছেন সুবাহন আল্লাহ আর একটু জোরে বলুন সুবাহন আল্লাহ আল্লাহ তাহলে দেখেন কোন মাসের মধ্যে রসুল প্রথম ক্যাটাগরি আছে এরপরে আছেন সিদ্দিক তিনিও সাদেক যার নাম সিদ্দিক আর আর নাম হলদে সাদেক নামের সাথে কাজের মিল আমাদের না এটা মানবীয় জাগতিক চিন্তা চেতনা এরকম কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আপনি যে রঙের মানুষ হন না কেন আমরা যে সত্যের যে গুণ যেটি দরকার সেটা আমাদের হৃদয়ে আনা প্রয়োজন তো এটা আনতে পারছি না নামাজ পড়ে বের হয়ে আবার গুণা করছি রোজা রাখছি আবার গুণা করছি হজ করছি গুণা মাফ করে এসে গুণা করছি জাকাত দিচ্ছি গুণা করছি গুণা থেকে ফিরতে পারছি না কেন এই গুণা থেকে ফিরতে পারছি না কারণ শয়তান আমাদের রগে 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 আমাদের প্রবাহমান শয়তান শয়তান বারবার আমাদের মিসগাইড করে তাহলে আপনি একজন হকানি ওলি আল্লাহর সুবতে যদি থাকেন তাহলে শয়তান যে মিস গাইড গুলো করে আপনাকে করতে পারবে আল্লাহ সেটা বলছেন কোন মাস আদিকে তুমি সত্যের সুহবতে থাকো সত্যের সুহবতে থাকো তুমি সত্যবাদী হবে সঙ্গীর গুণ পশে আছে মমা যুগ শেখ সাদি রহমতুল্লাহ কালাম গুলো আছে তাহলে দেখুন সিদ্দিক আকবর রজি আল্লাহ তালা আনহু আমার প্যারা রসুলকে এভাবে মোহাম্মদ করতেন এবং রসুল্লাহর শান মান চর্চাতে সিদ্দিক আকবরের কোন কোনটা ছিল নুজাহাতুল মাজালি আব্দুর রহমান সাফুর রহমতুল্লাহ আলী একটা রেওয়াইত করেছেন আমি সংক্ষেপে বলছি যেহেতু আমার পরে আলোচনা করবেন বক্তাগণ আমার নবীজি একদিন সিদ্দিক আকবরকে একটা আন্টি মুবারক দিলেন অগো সিদ্দিক আমার এই আন্টিটা নিয়ে যাও আন্টি আছে না আমরা হাতে দিই যে কিন্তু আবার খেয়াল রাখবেন স্বর্ণের আন্টি পুরুষদের জন্য এটা সম্পূর্ণ হারাম পুরুষদের জন্য সম্পূর্ণ হারাম স্বর্ণ দিবে মেয়েরা 
সেটা ছোট হোক সেটা একেবারে ছোট হোক এটা স্বর্ণের চাইন হোক একেবারে ছোট মামুলি স্বর্ণ হোক এটা পুরুষদের জন্য জায়েজ এটা মহিলার পরিধান করবে হুজুর আজকে আগ্রহ হয়েছে মাত্র দিয়েছি তাহলে মাত্র আপনি মাত্র দিয়েছেন একটা স্বর্ণের আন্টি পড়লেন মাত্র একটু বিষকান যে আজকে আজকে আমি আগ্রহ করেছি একটু মাত্র বিষকাইতে চাই খাবেন কখনো স্বর্ণ পরিধান করা পুরুষের জন্য হারাম মেয়েদের জন্য এটা হালাল আর যারা পৃথিবীতে স্বর্ণ পরিধান করবে না রেশমি কাপড় পরবে না আল্লাহ জান্নাতে তাদেরকে বহু না জিনি আমার তাদেরকে দান করবেন খেয়াল রাখবেন আমার নবীর সে রূপের আন্টি যেটা ছিল রূপার সিদ্দিক যাও আমার এই রূপার আন্টির উপরে একটা নকশা বসিয়ে আনি কি নকশা একটা নকশা লিখে আনি তো আমার নবীকে জিজ্ঞেস করলেন সিদ্দিক আকবর অগু আল্লাহ রসুল নকশাতে আমি কি লেখ দেখ ভালোভাবে খেয়াল করবেন আমার নবী বলছেন নকশাতে লেখবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কি লেখবো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আমার নবী সিদ্দিক আকবরকে বলেছেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ নকশাকারের কাছে গিয়ে এটা লিখে আনো সিদ্দিক আকবর কথা মোতাবেক নবীজির আন্টি মুবারক নিয়ে নকশাকার যারা নকশা আঁকতেন সেই জমানায় আন্টি মুবারক নিয়ে গিয়ে গেলেন বললেন এখানে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সাথে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ লিখে দাও জুরু বলুন সুবহানাল্লাহ নবী বলেছেন কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সিদ্দিক আকবর স্বর্ণকারের রই নকশাকারের কাছে গিয়ে বললেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাথে লেখো তো নকশাকারকে যেটা বলেছেন সেটা শুনবে কোনো জবাব করে নাই কিন্তু রসুল এটা বলে নাই যে তুমি মোহাম্মদ রসুল্লাহ লিখবা শুধু লিখবা কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই দুটা লেখা শেষ সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সে আন্টিটা যখন নকশাকারকে দিলেন রূপার আন্টি ওই ওই আন্টির উপরে সুন্দরভাবে নকশাকার নকশাকার সুন্দরভাবে নকশা বসিয়ে দিলেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ জুরু বলুন সুবহানাল্লাহ এবার সিদ্দিক আকবর গেলেন রেডি হয়েছে কিনা পাওয়ার জন্য সে যাওয়ার পরে আন্টিটা নিলেন দেখলেন সুন্দর তিনি সেটা নিয়ে রসুল করিম সাল্লাহ আমার দরবারে চলে আসলেন আমার নবীর কাছে আসলেন ও আল্লাহ রসুল আপনার হুকুম মোতাবেক আন্টিতে আমি সুন্দরভাবে লেখে এনেছি সোহান আল্লাহ আমার নবীকে দিলেন একটু দূরস্থ পড়েন আল্লাহ रसुलिदी शुदू ब শুধু বেদার দেখি আমরা চোখে বেদাতের চশমাটা খুলেন সবাই ইসলাম তাকে এই সিংড়ি মাছের মতো ছোট করে ফেলে ফেললে ইসলামের কিছু বুঝেন নাই আপনারা শুধু বেদাতের চশমা নিয়ে কথা বলেন ইসলাম অনেক বড় ইসলাম খাজা গরিব নামাজ মহিনুদ্দিন সিস্তি হাজা বাবা গাজা কাবাবা বলে যারা এই অপযশগুলো করছেন কাল কিয়ামতের ময়দানে রসুল্লাহ কাঠগোড়ায় আপনাদেরকে দাঁড় করাইতে হবে দাঁড়াতে হবে 
অল্প বয়সে খাজা মঈনউদ্দিন সিস্তি 90 লক্ষ মুসলমান এই ভারতীয় উপমহাদেশে উপহার দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ ওলি আল্লাহর ইসলামটা এত বড় এত বড় সিনা কোলা ইসলাম তারা যে আসবে আসো কলবের মধ্যে ময়লা আছে দূর করো নওয়াফিল ইবাদত সিনাতে নাও ফরজ যত ফরায়েজ আছে ওয়াজিবাত আছে পালন তো করবেই ইবাদত বন্দেগি করে তোমার মারা কলব जिंदा করো ওলি আল্লাহর ইসলাম শান্তির ইসলাম ওলি আল্লাহ কোন সেটা করেছে মা হাজিহি জিয়াদাতু ইয়া আবা বকর সিদ্দিক হে আবু বকর তোমাকে বলি নাই মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ লেখার জন্য তুমি এখানে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ কেন লিখেছো সিদ্দিক আকবরের জবাব একটাই আপনি না বললো আমার আমার বিশ্বাস আমার ঈমান বলছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইবাদত যেখানে আছে আল্লাহর শরণ যেখানে আছে আপনি রাসূলের শরণ সেখানে আল্লাহ রেখেছেন সুবহানাল্লাহ আর আছে কি না নামাজে আপনি দুরুদ শরীফ না পড়েন তো আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ মুহাম্মদটা বাদ দিয়ে পড়েন ফরজ হবে আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ আযানে দিচ্ছেন আশহাদু আন্না মুহাম্মাদ এটা বাদ দেন যেহেতু আযানে রাসূলের নাম আছে এটা বাদ দেন ওয়া রাফাআনা লাকা যিকরাকের তাফসীর খুলে দেখুন সব জায়গায় আল্লাহর রাসূল প্যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শান বাড়িয়েছেন বলেছেন শান বাড়িয়েছেন কিভাবে আল্লাহর নাম যেখানে রাসূলুল্লাহর নাম সেখানে রেখেছেন সুবহানাল্লাহ ওগো আল্লাহর রাসূল ওগো কামলে वाला নবী ওগো বাদশা নবী আল্লাহর নাম যেখানে রেখেছেন আপনি রাসূলের নাম সেখানে আছে সুতরাং এই নয় এই আন্টির মধ্যে আল্লাহর নাম থাকবে মুহাম্মাদের নাম থাকবে না সেটা সিদ্দিক মেনে নিতে পারে না জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ দেখেন প্রেম কি রকম মা হাজিহি জিয়াদা এটা কোন ধরনের বেদাত তুমি করলা আমি তো এটা বলি নাই তাহলে বুঝতে হবে বেদাতেরও প্রকার আছে বেদাতেরও কি আছে প্রকার আছে প্রকরণ আছে আমার একটা বইয়ে বের হয়েছে সেটা আপনারা পড়বেন প্রকরণ আছে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মুখদাফাতুল উমুর দ্বারা কি বুঝিয়েছেন কোন কোন শব্দ বুঝিয়েছেন কোন কোন ফেরকার কথা বলেছেন ভালোভাবে স্টাডি করেন আই আহমদ মুরসাল নুরে খোদা তেরে জাত ও সিফা কা ক্যা কেহে না আই আহমদ মুরসাল নুরে খোদা তেরে জাত ও সিফা কা ক্যা কেহে না নবী যেটা আমাদের তিনার জাত এবং তিনার সিফতের কোন বর্ণনা এই কাফি উম্মত দ্বারা করা সম্ভব সম্ভব কি না সম্ভব না আই আহমদ মুরসাল নুরে খোদা তেরি জাত ও সিফা কা ক্যা কেহে না পড়তে হে মালায় কে সলে আলা পড়তে হে মালায় কে সলে আলা তেরি শান উলাকা ক্যা কেহে না তেরি শান উলাকা क्या कहे ना आए अहमद मुरसल नूर खुदा तेरे जात सिफा का क्या कहे ना लाहुमासले अलाप मुहम्मद वाले सईदीना তাহলে রসুল এমন জাত তিনার জাতের প্রশংসা এই পাপী উম্মত দ্বারা করা সম্ভব সিফতের প্রশংসা পাপী উম্মত দ্বারা করা সম্ভব জিনার প্রশংসা খুদ রস আল্লাহ করছেন যার প্রশংসা খুদ আল্লাহ করছেন সে আল্লাহ দেখেন একটা পয়েন্ট আপনাদেরকে আমি বলি ভালোভাবে খেয়াল করবেন আদম আলাইহিস সালাম তিনি কে মানব জাতির পিতা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান যুগমা চাকমা সব মাখলুকাতের পিতার নাম হচ্ছে আদম আলাইহিস সালাম আদম আলাইহিস সালামকে পৃথিবীতে প্রেরণ করার পরে পৃথিবীতে প্রেরণ করার পূর্বে আল্লাহ আদম আলাইহিস সালামকে সম্মান দিয়েছিলেন ফেরেশতাদেরকে বললেন ওগো ফেরেশতা আমার আদমকে সিজদা কর বলে নাই কোরআন শরীফে বহু আয়াতে আছে আমার আদমকে সিজদা করো 
ফেরেশতারা সিজদা করলেন ইবলিশ সিজদা করে নাই তাহলে এটা এখানে সমাপ্ত ঘটনা আদম আলাইহিস সালাম কে আল্লাহ সম্মান দিয়েছেন ফেরেশতাদের সিজদার মাধ্যমে ফেরেশতাদের সিজদার মাধ্যমে অভিনন্দনের মাধ্যমে গ্রেটিং এর মাধ্যমে তো আদম আলাইহিস সালামের মত তো আমাদের একজন নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ তিনিও তো একজন নবী তিনি সর্বশেষ আদম প্রথম তো রাসূলুল্লাহ কেও তো একটা সম্মান দিতে হবে হবে না আদম একটা সম্মান পেয়েছে মালাইকার সিজদা পেয়েছে এটার মাধ্যমে সম্মানিত হয়েছে এরকম 124000 পৃথিবীতে যত আম্বিয়া کرام এসেছে এক এক জনকে এক একটা সম্মান আল্লাহ দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ তো আমার নবীকে তো একটা সম্মান দিতে হবে কিভাবে দিব আর একটা সিজদা দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এটা দিয়ে আমার प्यारा রাসূলকে সম্মানিত করেছেন ওগো নবী ভালোভাবে খেয়াল করুন ওগো নবী ও আমার प्यारा হাবিব আপনাকে সম্মান দিব এভাবে আমি আল্লাহ খুদ নিজেই আপনি রাসূলের উপর দরুদ পড়ব জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ ইন্নাল্লাহ ওয়া মালাইকাতাহু ইসাল্লুন আলাল নবী আল্লাহ নিজেই একটা কাজ রাসূলের জন্য বরাদ্দ রেখে রাসূলুল্লাহকে সম্মান দিলেন সুবহানাল্লাহ তিনি হচ্ছেন রাসূল এটা বুঝেছেন সাহাবায়ে کرام পড়তে हैं মালাইকে সাল্লে আলা পড়তে हैं মালাইকে সাল্লে আলা তেরি শান উলাকা क्या कहे ना তেরি শান উলাকা क्या कहे ना আই আহমদ মুরসাল নুরে খুদা তেরি खुशी हल রাসূলুল্লাহর মনে মনে এটা এসেছে সিদ্দিক আমাকে বাদ দেই নাই আনwidetilde সিদ্দিকের চিন্তা চেতনা ভালো ছিল এখন আমার নবী তিনাকে জিজ্ঞেস করলেন ওগো সিদ্দিক এটা তো বুঝলাম তুমি বলেছো মা রাদিতু আন উফরিকা ইসমাকা আন ইসকিল্লাহি ওয়া আমাল বাকি ফামা কুল ফামা কুলতাহু ওয়া আমাল বাকি ফামা কুলতুহু সিদ্দিক আন্টির মধ্যে দুইটা লেখা তো থাকার কথা বলেছো আমি বুঝলাম কিন্তু আন্টির নিচে আরেকটা লেখা কেন আরেকটা লেখা দেখছি কি লেখা সেখানে আছে একটা নাম সেটা কি সিদ্দিক আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা একটা আন্টিতে তিনটা অংশ একটা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আর একটা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ নিচে আছে আবু বকর আসদিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা সুবহানাল্লাহ সিদ্দিক আকবর এখানে তো আরেকটা নাম দেখা যাচ্ছে তোমার নাম কেন এখানে এসেছে আন্টি তো তোমার না আন্টি তো আমার আল্লাহর নাম লিখতে বলেছি মুহাম্মাদের নামও দিয়েছো সাথে আরেকটা নাম দেখা যাচ্ছে এটা কেন দিয়েছো তোমার নাম কেন আমার আন্টি তে দিয়েছে তিনি তো স্ট্রেঞ্জ হয়ে গেলেন সারপ্রাইজ হয়ে গেলেন ও আল্লাহ রাসূল আমি এটা বলি নাই আমার নাম নারে তাকবীর নারে রিসালাত নারে গাউসিয়া হযরত আল্লামা জনাব মাওলানা মুফতি রাশিদুল ইসলাম আল কাদেরি হুজুরের আগমন مرحبا اللهم صل على مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد اللهم प्रेरण সাথে সাথে রাসূলুল্লাহর কাছে জিব্রাইল আমিন চলে আসলেন ওয়া কালা তিনি বললেন 
ইন্নাল্লাহা সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইয়াকুনু ওয়াল্লার রাসূল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে বলে দিয়েছেন আল্লাহ বলেন আল্লাহর কালাম ইন্নী কাতাবতু ইসমা আবি বকরিন আবু বকর সিদ্দিক এ আন্তি তে নিজের নাম লেখে নাই আবু বকর সিদ্দিক এ আন্তি তে আপনি রাসূলের নাম লিখেছে নিজের নাম লিখে নাই জিব্রাইল আমিন বললেন আল্লাহ আমাকে আপনাকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য বলেছেন আল্লাহ বারে লাগে খুব আল্লাহর জাতের আল্লাহর কুদরতের হাত দিয়ে সিদ্দিক আকবরের নাম এখানে লিখে দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ কি ইন্নী কাতাবতু ইসমা আবি বকরিন সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমি আবু বকর সিদ্দিকের নাম লিখে দিয়েছি কেন একটাই কারণ লি আন্নাহু মা রাদিয়া আই ইউফারিকা কেন আমার সিদ্দিক পিতক করতে পছন্দ করে না ইসমা কা আন ইসমি আমি আল্লাহর নামের সাথে রাসূলের নামকে পৃথক করতে সিদ্দিক যেহেতু পছন্দ করে না সুতরাং আমি সিদ্দিকের নাম আমার আমি আল্লাহ সিদ্দিকের নাম সে আনwidetilde লিখে দিলাম সুবহানাল্লাহ আরে জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ সিদ্দিক আকবর মুহাম্মদের নাম অতিরিক্ত করে লিখে দিয়েছেন আনwidetilde আমি আল্লাহ খুশি হয়ে সেই আনwidetilde আমি আল্লাহ কুদরতের হাতে সিদ্দিক আকবরের নামও লিখে দিয়েছি সুবহানাল্লাহ चट्टाम ওলি আল্লাহর ইসলাম বুক করছেন আপনারা মেজবানি কাচ্ছেন ওলি আল্লাহর ইসলাম তারা আপনি যাদের কুরবানি করে দিয়েছেন মা ছেড়েছেন বাবা ছেড়েছেন পরিবার ছেড়েছেন সন্তান ছেড়েছেন সুদূর ইয়েমেন থেকে সুদূর ইরাক থেকে বাগদাদ থেকে পৃথিবীর আনা যেখানা সেখান থেকে ওলি আল্লাহ গণ এখানে এনে ইসলাম প্রচার করেছেন সুবহানাল্লাহ আমরা আজকে আপনারা আমরা আপনারা মেজবানি কাচ্ছেন মেজবানি কে বলছি বিদা এই সবগুলো ভুলে যান আমার ওলামায়ে کرام ভাইদেরকে বলবো এই সবগুলো ভুলে যান মানুষকে ভালোবাসার অন্তর দিয়ে মানুষকে ডাকেন নামাজ পড়ো নামাজ পড়ো মানুষ কেমনে গুনাহ করে করে এই জন্য মানুষ নামাজ পড়ে জাস্ট একটা ডিউটি পালন করার জন্য হৃদয়ে আল্লাহর ভালোবাসা রাখতে হবে রাসূলুল্লাহর প্রেম রাখতে হবে ওলি আল্লাহর প্রেম হৃদয়ে বাসা বাঁধতে হবে তখন আপনি গুনাহ থেকে মুক্ত থাকবেন দেখেন আমার আলোচনা একেবারে সংক্ষেপ এই বাড়া এই অতিরিক্ত কাজ করার কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন नाराज হয় নাই এটা ইসলাম সঙ্গত ইসলামকে রৌনক করে নবীকে খুশি করে নবীকে খুশি করে তো দেখেন এই জন্য আল্লাহ কোরআন শরীফে বলেছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু তাকুল্লাহ ওয়া কুনু মাআস সাদিকিন তাহলে সাদিকিন তাদের মধ্যে একজন সাদিকিনের লিস্টে প্রথম ক্যাটাগরিতে আছে আমার নবী जत सान्निध्यक्षा মসজিদে জুতা চুরি করে বলে মসজিদ ভেঙে দিবেন আপনি জামাত ইসলামের অনেকে রক্ষাত সেই জন্য সব জামাত ইসলামীকে রক্ষাটা হতে পারে তাদেরও ভালো মানুষ আছে না কমিদের অনেক জায়গার মধ্যে ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে বলাৎকার করছে সব কমিরা কি বলাৎকার করে তাদের ভিতরে আল্লাহর বলি আছে না আছে তাহলে দুই একজনের কারণে দুই একজন সন্ত্রাসীর কারণে পুরো কমকে বিভ্রান্তি মূলক বক্তব্য কমের বিরুদ্ধে বলা যাবে जिंदा
এরকম ইমাম শের বাঙ্গালা রহমতুল্লাহ আলাই দুইশো তো জন ওলির কথা বলেছেন কয়জন দুইশো বাসত্তর জন ওলির কথা বলেছেন যারা রন্দরে রন্দরে গিয়ে ফয়েজ আপ হয়ে মানুষকে দয়া করছেন রহম করছেন আপন আপন মাজারাতে থেকে তারা কোন এলাকায় কি প্রয়োজন কোন এলাকায় কি প্রয়োজন কোন এলাকায় কি প্রয়োজন সেটা দিয়ে মানুষের দুর্দশা বোঝাচ্ছে আমি দেওবন্দি বাইদের কিতাব থেকে দুটি দুটি রেফারেন্স দিয়ে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি দেখেন তারা বলছে এই যে কোন আলেম কোন ওলি যখন ইন্তেকাল করে আল্লাহর বলিগণ যখন পৃথিবী থেকে চলে যায় তাদেরকে আল্লাহ এমন এক স্পিরিচুয়াল পাওয়ার দেন স্পিরিচুয়াল পাওয়ার মানে আধ্যাত্মিক শক্তি পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় মা বাবা পরিবার পরিজন অনেক ব্যস্ততা সময় পাই পাচ্ছি না কবরে যাওয়ার পরে যখন ওলি আল্লাহ গন কবরে যান তাদের রুখে আল্লাহ মালায় আলা মালায়ে আলা একটা স্টেজ যেটাতে ফ্রেশ তারা থাকে পাওয়ারফুল একটা স্টেজ যেটা আমরা দেখি না মির্কাতের মধ্যে মুল্লা আলী কারি ঘোষণা করছেন কোন বলি আল্লাহ যখন মারা যান তারা কবরে যখন চলে যান তারা নুফুসে কুৎসিয়ায় রূপান্তরিত হয়ে ইত্তা সালাত ইলাল মালা ইল আলা তারা প্যারেস তারা যেই জগতে থাকে সেই জগতে তারা পৌঁছে যায় জুড়ে বলুন সুবাহান আল্লাহ পরে কি সেখানে গিয়ে ওয়া সেই আর পুরো পৃথিবীর আনাচে কানাচে তারা বিচরণ করে পুরো পৃথিবীর আনাচে কানাচে বিতরণ বিচরণ করে মেসকাতের কিতাবুল কেরামাতে হাদিস পড়ে দেখুন আবদালের কথা আছে তারাই পৃথিবী পরিচালনা করে আর করে কি পরে দেখুন সেখানে দেওবন্দিদের একজন আলেম বড় আলেম তিনি বলেছেন যে আমার আমারও চিন্তা এরকম তিনাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে জো ইস্তাহানুলের সেটার ব্যাপারে আপনার ফতুয়া কি তিনি বলেছেন এমদাদুল ফতুয়ার মধ্যে এসেছে যে ওই ওলি দিতে পারে এই বিশ্বাসে চাইলে এটা সিরিক এটা আমরাও বলি সিরিক ওই ওলি দিতে পারে এই বিশ্বাসে চাইলে সিরিক তবে स्वामी मोकदम ইমাম শাফে রহমতুল্লাহ কোন সমস্যায় পড়ে গেলে ইমাম আজমের মাজার যে তিনি বললেন আমি যখন কোন সমস্যায় পড়ি ইমাম আজমের কবরস্থানে যেতাম আল্লাহর কাছে বলতাম মৌলা আমি আপনি কি কোন কে নাগরিতে আছি আগে এর ভূমন দুর্ন জানে যে মানুষ আরা তাদের বদনামি করে কোন সিস্টেমে নূর এলি যায় কোন সিস্টেমে বাথরুম করার জন্য বলা হয়েছে সেটা যারা জানি না সায়ের এক কাপটেনে আমরা তাদের সমালোচনা করছি আল্লাহ রব্বুল আলমী সবাইকে বুঝার তো অভিজ্ঞান করুন সর্বোপরি মূল কথা হচ্ছে ওলি আল্লাহ গান হচ্ছেন সাদেক সাহাবা একরাম সাদেক আম্বিয়া একরাম সাদেক তাদের যদি পাশে থাকেন গা গেছেন মাহরুম হবেন না এই যে অল্প প্রিয় যে সময়টা আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন সেটা যদি একজন ন্যাক ওলির ছাড় নিতে থাকি 
ওলির কাছে থাকা মানে নামাজ ছেড়ে দেওয়া বলছি না রোজা ছেড়ে দেওয়া হজ ছেড়ে দেওয়া যাকাত ছেড়ে দেওয়া বলছি না ফরায়েজ যা আছে তা পালন করে ওয়াজিবাত যা আছে তা পালন করে বেশি বেশি নফল ইবাদতের মানুষে ওলি আল্লাহর সুহুতে থাকলে নামাজ শেষ করে মানুষ কখনো গীবত চুগল করে মধ্যে লিপ্ত হবে এভাবে জীবন চালাতে হবে এটাই হচ্ছে রিয়েল ইসলাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আকমাল হাকিমিন আমাদের আপনাদেরকে বুজার তৌফিক দান করুক আমিন ওলি আল্লাহদের ছায়া নিয়ে যেন আমরা চলতে পারি সে তৌফিক দান করুক আমিন ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ